എന്താ ചേക്കിപ്പ അവിടെ ബഹളം ആരെങ്കിലും കുരിശുമ തറയ്ക്ക ആ കറിയാച്ചല അവനെന്താ തുണിലാണ്ടെടുക്കാ അല്ലോ ലാഭത്തിലേക്ക് തവളെ ഞാൻ തോറ്റോലും ആ പിള്ളേരെ മുമ്പിൽ കൂടെ തവളേനെ കൊണ്ടുവരരുത് പല 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 വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇനി യാവനൊന്ന് ഞാൻ എന്നും ഇങ്ങനെ ജാമായിട്ട് വന്നാലേ ഒടുവിൽ ഒരുപാട് വിഷമിക്കേണ്ടി വരും സെൽഫ് മോണിക്ക രേഷ്മ പ്രിയ ഷൈൻ ചെയ്യാ അമേരിക്കയിലും ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ പാരന്റ്സ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയച്ചതേ സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാ സമ്പന്നരായില്ലെങ്കിലും തീരെ ദരിദ്രവാസികളായിരുന്നു എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അന്തസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്തു പറയുന്നു ട്രൈ ചെയ്താലൊന്നും പോരാ You must sit down. കർത്താവിനെ ഓർത്ത് എന്നെ എങ്ങനെ നാണം കിടത്തല്ലേ എനിക്കറിയാവടി ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് ഒരു നാണക്കാടാ നീ വലിയ ലൈബ്രറി അഭിദേന്തി ഞാൻ വെറും പ്യൂൺ കിട്ടിയവരാണെന്ന് പറയാൻ നിനക്കിപ്പോ നാണക്കേട് കാണും പ്യൂൺ ആയതിൽ എനിക്ക് ഒരു നാണക്കേടുമില്ല ഈ തവള പിടുത്തം ഒന്ന് നിർത്താനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേണ്ട തവളക്കാരും പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഒതുക്കണ്ട നിന്റെ സ്ത്രീധനം കൈക്കൂലിയായി കൊടുത്ത് ജോലി വാങ്ങിക്കുന്നുള്ള അഹംഭാവമാണ് നിനക്ക് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് കോംപ്ലക്സ് നിന്റെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കും കേക്കട്ടെടി എന്നെ കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറഞ്ഞിടക്കുന്ന നിനക്കാണോ എനിക്കാണോ കോംപ്ലക്സ് കേൾക്കുന്നവർ പറയട്ടെ ഞാൻ പരദൂഷണം പറയുന്ന അച്ഛൻ കേട്ടോ എന്നതാ ഞാൻ പരദൂഷണം പറയുന്ന അച്ഛൻ കേട്ടോ എന്ന് കേട്ടോ എന്ന് ചോദിക്ക സ്വന്തം കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതി പറയാം കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ പറയാം നീ നോക്കിക്കോ തോണ്ടി സാധനം ഞാൻ പിടിച്ചോ ആ പിടിക്കും അല്ല കറി ചേട്ടാ രാവിലെ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം അതെ ഞങ്ങളേ കാരപ്രശ്നം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓ അത് ശരി എന്താ കറിയാച്ച കറി ആയിട്ടില്ല ആകുമ്പം വിളിക്കാം പോരെ ഷാപ്പിലെ തവള കറി ആയിരിക്കും അല്ലേ ചിന്നമോ ഏതോ ഒരു പുതിയ നോവൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാമോ കൊള്ളാമോന്നോ പുരുഷന്മാര് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാ ആ റാക്കിലുണ്ട് എടുത്തു തരാം വായിച്ചിട്ട് കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം തരേണ്ടി വരും എന്ത് വേണോ തരാം മദ്യപാനിയായ ഭർത്താവ് അയാൾ ഒരു പകൽമാന്യനാ കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ പട്ടഷാപ്പി കൊടുക്കുന്ന ദുഷ്ടൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് സ്വന്തം കോംപ്ലക്സ് മറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഓരോ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുന്ന കസ്മലൻ തലവിധി അല്ലാതെ പറഞ്ഞ മതിയോ നിങ്ങൾ എന്നാ കേട്ടെന്നാ 
ഞാൻ മദ്യപാനിയാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പകൽമാനിനും കല്ലാണാലും <laughs> 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 ഹസ്ബൻഡാ <laughs> 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 ഹലോ അതെ ഞാനാണ് ആ ശരിക്കും കേട്ടില്ല ഞാൻ എന്താ അവര് വല്ല റൊമാൻസും പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാ കട്ടുറുമ്പുകളായിട്ട് ഓഹോ അപ്പൊ തന്റെ റൊമാൻസ് മൂടൊന്നും കളഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അല്ലേ നമുക്കും കുറച്ചു നാൾ അകന്നിരുന്നല്ലോ എന്താ മടുത്തോ ഏയ് അതല്ല ഈ അകന്നിരിക്കുമ്പോ കാണാനുള്ള ഒരു വെമ്പലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ത്രില്ല് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാനാ ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ അമേരിക്ക പോയി നിൽക്കാം അമ്മായിച്ചിന്റെ കൂടെ എന്താ അങ്ങനെ എന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ ത്രില്ല് അടിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്തായി കാണിക്കണേ എന്റെ മോനോട് ഒരു വാക്ക് പറയിപ്പിക്കാ അത് നീ ഫോൺ വെച്ച് കളഞ്ഞല്ലോടി എന്താ എന്ത് പറ്റി എന്നോട് മിണ്ടാതെ തുള്ളിച്ചാടി ഇവിടെ വന്നു ഫോൺ വന്നതുകൊണ്ടാ അത് എന്നോട് പറയണ്ടേ അമ്മ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ടി വി കണ്ട് ചത്തിരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാടി ഞാൻ എന്റെ മോനോട് സംസാരിക്കുന്നു നിനക്ക് തീരെ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വകാര്യം പറയാൻ കാണില്ലേ അത് എന്തോട്ട് കോപ്പിന് സ്വകാര്യം ഞാനൊരു ആമർദ്ദനെ കൂടെ പുറത്തോളാ ഇമ്മ അത് ഇളക്കങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മോനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എന്റെ ആമർന്ന് എന്റെ മോൻ ശരിക്ക് കണ്ടത് തന്നെ ആ അമ്മച്ചി വാ അവര് കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ അവര് കിടന്നോളൂ അതിന് നിന്റെ ശുപാർശ ഒന്നും വേണ്ട അല്ല ചെല്ല് അധികം സംസാരിച്ച കാറ്റു ഏ ഈ ശ്വാസം പോവേ ശ്വാസം സംസാരിച്ച പോക്ക മനസ്സിലായി ഒക്കെ ഒരു കയ്യ സോറി ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ ഏയ് സോറി ട്രീസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹലോ ഇനി ലുങ്കി കഴിക്കാലോ യെസ് ഐ ആം ടെല്ലിംഗ് ദ ഫാക്ട് ഞാൻ ആരെ കമ്പനി ഇല്ല എന്നറിയാലോ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോവാം എന്നെ പിടി പ്ലീസ് മൂവർ സംഘം വാട്ട് അബൌട്ട് യു പോകുന്നില്ലേ അറ്റൻഡൻസ് തരില്ലെന്നൊന്നും കരുതണ്ട അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വലിയ ഉദാരമതിയാന്നറിയാലോ ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗംഗ പ്ലീസ് താങ്ക് യു നന്ദ സാർ ഒരു ഫോൺ കാൾ ഉണ്ട് സോറി വൺ സെക്കൻഡ് ഹലോ യെസ് ആ അങ്കിള ഇന്ദു ക്ലാസ്സിലാ ഞാനും അതെ ഓ ഓർമ്മയുണ്ട് വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആരാ ഇന്ദുന്റെ അങ്കിള ആര് ഡോക്ടർ മേനോ മൈ ജീസസ് ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താനെ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ വയർ കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴിയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഷാപ്പാടെന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചാലും മതിയല്ലോ അതല്ലോടോ ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു വേദന അതിനൊരു പോകാൻ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ദാ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കാണ്ടിരുന്ന പോരാ ചോരുമ്പോഴ
ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ കാത്ത് കാത്ത് കണ്ണ് കഴിച്ചല്ലോ എന്താ അത്ര വൈകി ദാ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേ കാലത്ത് മുതലെ കുത്തി പൊക്കിയിട്ടാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എത്തിയത് അമ്മായി എന്തേ അമ്മായി അടുക്കളയിൽ എന്തോ വറക്ക് പൊരിക്ക ആകെ ബിസിയാ നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മെനു വളരെ മോശാ വെരി ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വെച്ചു വളമ്പേ തിന്നാൻ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു നൂറ് കൂട്ടം രോഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിളമ്പാന്ന് വെച്ചാ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഈശ്വരൻ തന്നു നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആവട്ടെ പിന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടി നീട്ടിയുള്ള ഭാഗ്യം കളഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട അമേരിക്ക അളിയൻ വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഹണിമൂണിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലും ചോദിച്ചു ഹണിമൂണോ ആ അത് തേക്കടിയിൽ ഊട്ടിയിലും സിംലയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലേ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇവന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ട ഏതാണ്ട് മദ്യം കൊണ്ടുവന്ന പോലെയാണല്ലോ അല്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് വെപ്പാളപ്പെട്ടവരും തപ്പുമ്പോ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കായിരുന്നാ മതി ഞങ്ങള് കൺസൾട്ടിംഗ് റൂം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഗൗരവതരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് കഴിക്കാറം പോലും പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ ഇടയ്ക്ക് തൊട്ട് നക്ക അച്ചാറ് ഉപ്പേരി വല്ലതും വേണ്ടി വരൂപോൾ അറിയണ്ട സോറി സാറന്മാരെ ഭാര്യമാരെ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നതും തീരത്വമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് അല്പം മദ്യപാനം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ആണുങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണമെന്തിന് തിന്നാ പോരാ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി ചോറും കൂടി തിന്നണം എന്നാലേ അടി കൊള്ളാൻ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും എന്താ മോളെ ഊണ് വിളമ്പട്ടെ വിളമ്പിക്കോ നന്ദു ഇപ്പൊ വരും ഞാൻ അവന് രണ്ട് ഔൺസ് മരുന്ന് കൊടുത്തിരിക്ക എന്ത് പറ്റി ഒരു ചെറിയ തലവേദന ഈശ്വര പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ മാറും മോള് എന്നല്ല എടുത്തു വെക്കേ ചെല്ലേ ഇന്ദുവിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരു സംശയമില്ല നീ വെറുതെ കോൺഷ്യസ് ആയി സംശയം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ 